പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നലെ വരെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്നലെ ജമ്മുവിൽ നമ്മുടെ സുമിത്രോടടുത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിരാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റു രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറര ആയപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയ മച്ചാമാരെ എല്ലാം നമ്മൾ ചവിട്ടി എണീപ്പിറ്റും അമ്മമാർക്കും ഉറക്കത്തിൻ്റെ അസ്ഥിത കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അമ്മമാരെല്ലാം ചവിട്ടി എണീപ്പിറ്റ് ഒരു ആറ് ഏഴ് മണി ആയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എല്ലാം കൊണ്ട് ലഗേജ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ടനൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് കെറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് കട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് ഉമ്മാർക്ക് കൂടെ കൊടുത്ത് എല്ലാം സെറ്റായി അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇനി കാണിക്കണ്ടല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നമ്മൾ കെറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് കട്ടൻ ഇടുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ കട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് പയ്യന്മാർക്കും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നമ്മുടെ ലഗേജ് കൊണ്ട് വെച്ച് കെട്ടുക നമുക്കിപ്പോൾ ലഗേജ് കെട്ടാനായിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും എത്തുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ദിവസം മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ മുമ്പേലൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലഗേജ് എല്ലാം കെട്ടി തീർക്കുന്നത് അങ്ങനെ നേരെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ട് ലഗേജ് എല്ലാം വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാശ്മീരിലോട്ടുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ ഫേസ് അല്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ഫേസ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാഴ്ച നമ്മൾ കാശ്മീരിൻ്റെ വൈബിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ മൊത്തം ഞാൻ നിങ്ങളെയും കാണിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വൈബുകൾ മൊത്തം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ശ്രീനഗർ തിരക്കിയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സ്റ്റേ ശ്രീനഗർ തിരക്കിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ അവസാനം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് സോനാമർഗിലാണ് ശ്രീനഗറും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കിലോമീറ്ററുകളോളം ഓടുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി പെട്ടു പോകുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് എന്തായാലും വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പം നേരെ നമുക്ക് കാശ്മീരിൻ്റെ വൈബിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ന് പോകേണ്ട റൂട്ട് ആ റൂട്ട് മാപ്പ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ റൂട്ട് മാപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജമ്മു നിന്ന് രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ജമ്മുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇൻ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നം ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ടണലായിട്ടുള്ള ടണലിനകത്തൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ആ ടണലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടണലാണ് അപ്പോൾ ജമ്മു ടു ശ്രീനഗറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആ ഒരു ടണൽ വരുന്നത് അപ്പം ജമ്മു ടു ശ്രീനഗർ ആ ടണലിൽ കൂടെ കടന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫാ ഇങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് കൊക്കയും നല്ല പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ടൈമിലെല്ലാം നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ കൂടെ ഓടാണ് ഓടിയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ലേയിലോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുള്ള് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന റോഡിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഇപ്പം ജമ്മു നിന്ന് ശ്രീനഗർ വരെയുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ 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 പേടിപ്പെടുത്തുന്ന റോഡാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഉള്ള വലിയ വലിയ ലോറികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ നമ്മുടെ യാത്രയെ കുറച്ച് ടൈമിനെ നന്നായിട്ട് ലാഗിയിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ജമ്മു നിന്ന് ശ്രീനഗറിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ശ്രീനഗറിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ജമ്മു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ശ്രീനഗറിലല്ല സോനാമർഗിൽ ഒരു അഞ്ച് മണിയോടു കൂടി ഞങ്ങൾ സോനാമർഗിലെത്തി ഞങ്ങൾ സോനാമർഗിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീനഗർ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ടൈമിൽ ശ്രീനഗർ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രീനഗർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജമ്മു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഈ ശ്രീനഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് അവിടെ ദാലിലേക്ക് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദാലിലേക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ദാലിലേക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ദാലിലേക്ക് കിട്ടാൻ കാരണം അന്നത്തെ ആ ഞങ്ങൾ പോയ ടൈമിൽ ഇവിടെ എല്ലാം പെട്രോൾ പമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദാലിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ നേരെ സോനാമർഗിൽ അങ്ങനെ അതിരാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമ്മുടെ കാശ്മീരം കാഴ്ചകളിലോട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഏകദേശം ആ ഒരു ടണലൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ് മക്കളെ അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആറ് വണ്ടികളിലായിട്ട്
ഇപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പാണ് ഇതുവഴി വണ്ടികൾ വിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇതുവരെ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കർഫ്യൂ ആയിരുന്നു വെളിയിലിറങ്ങാൻ പറ്റൂല പട്ടാളക്കാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ജമ്മു ഒക്കെ പക്ഷേ കാശ്മീർ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ച് വേണം യാത്ര ചെയ്യാനെന്ന് ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ചപ്പം നമുക്ക് മറുപടി കിട്ടിയത് പക്ഷേ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് പേടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതെല്ലാം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ജമ്മുവിൻ്റെ മാറിടത്തെ പിടർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു യാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അപ്പോൾ അടുത്ത ലക്ഷ്യം നല്ല രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ദൂരം കവർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരു കഴിക്കാനായിട്ടൊരു കട കിട്ടി അപ്പം നമ്മളവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവരും പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് അടഞ്ഞു കിടന്നതാണ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇത് തുറന്നത് അതായത് കഴിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അത്യാവശ്യം മാഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഐറ്റംസോ ചായയോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് കാപ്പി കുടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രാവിലത്തെ കാപ്പ് കൂടി ഒരു മാഗിയിലും ഒരു ചായക്കകത്തും ഒതുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങണം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങി എൻ്റെ ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീനഗറാണ് ശ്രീനഗറിൽ എടുത്തു പറയണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ മാപ്പിൽ കാണിച്ചത് പോലെ ദാലിലേക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് യാത്ര അപ്പം ഈ ഒരു പോകുന്ന വഴിയുടെ ഇടയ്ക്കൊരു തണലുണ്ട് തണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ തണലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര അപ്പം പോകുന്ന വഴിയിൽ വലിയ വലിയ പാലങ്ങളും അതുപോലുള്ള റോഡുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിചലംബിച്ച റോഡെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എൺപത് എഴുപത് ആവറേജ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പം ദാ ശ്രീനഗറിൽ ചെന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ അങ്ങ് ലഡാക്ക് വരെ എന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നപ്പം നമ്മുടെ ടൗണിൽ എങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേയിൽ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അതേ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് കാരണം നല്ല റോഡ് പാലങ്ങൾ ചുറ്റും നല്ല പച്ചപ്പിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കാശ്മീർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു എന്താ ഒരു വളർച്ചയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയുള്ളൊരു കാശ്മീർ അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മു ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ പക്ഷേ കാശ്മീരിലോട്ട് അടുക്കുമ്പം ഈ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു പര്യായത്തിലോട്ടൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ജമ്മു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തികച്ചും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളെയും വ്യത്യസ്തമാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ജമ്മു എന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടണൽ കയറുമ്പം വരെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവാണ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഇല്ല എന്നല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പട്ടാളത്തിൻ്റെ ലോറികൾ പട്ടാളക്കാരുടെ ലോറികൾ പട്ടാളക്കാരെയും കയറ്റി വഹിച്ചത് കൊണ്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്ന വഴിയിൽ വലിയ ടണൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടണലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ടണലൊക്കെ നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടണലൊക്കെ ഈ ഒരു പാലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ റൂട്ടെ ഈ ഒരു പാ ഈ ഒരു മലയൊക്കെ കയറാൻ ഒരുപാട് ചുറ്റി ചുറ്റി വേണം വരാൻ അതങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് സോനാമ്പർഗ് എത്തുമ്പോഴും സോച്ചില്ല പാസ് എത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാരണം ഒരു മലയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് ഓടേണ്ടി വരും ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വഴി സുഗമമാക്കി നമുക്ക് ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു ടണലുകളും വലിയ വലിയ ടണലുകളൊക്കെ പണിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടണലുകളും നമ്മൾ കയറുമ്പം നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ചാണ് ഓരോ ടണലും എത്തുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ടണൽ ഏഷ്യ തന്നെ നമ്പർ വൺ ടണലിനകത്ത് എത്തിയപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പേടിച്ചു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു ടണലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈഡിൽ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ടണൽ കയറുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടണൽ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു മുഹബത്താണെന്ന് പക്ഷേ ഈ ഒരു ടണലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ന
ദൂരം ഈ ഒരു ടണൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര 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 താമസം എടുക്കുന്നു അത്രയും നേരം നമ്മൾ ഈ ടണലിനോടകത്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിയാവും സംഭവം ഇത് കയറി തീരുന്നില്ലല്ലോ തീരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള പേടിയാവും പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഓടണമെങ്കിൽ എത്ര നേരം നമ്മൾ ഓടണം അത്രയും നേരം ഇതിനകത്താണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്തും അല്ല വിശ്വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടമൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടലാക്കായി അപ്പോൾ ആ ഒരു പേരിയോ പേടിയോടും ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഓടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അതൊരു സുരക്ഷയാണ് ഇത് ഫുൾ ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിനകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വഴി കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സുരക്ഷ പിന്നെ ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് വേറൊരു ടണൽ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ വേറെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം എന്തായാലും നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും കിടിലെ ഒരു ടണൽ നിർമ്മിച്ചപ്പോഴത്തേന് അതിനകത്തൂടെ പോകാൻ കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ഇടവിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടണലിലൂടെ പോകുന്നത് ലഡാക്ക് റൈഡ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈ ഒരു ടണൽ മിസ്സാക്കാതെ തന്നെ പോവുക പിന്നെ ടണലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറി റോഡിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് അടുത്തു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഫുള്ള് വേറെ ലെവൽ റോഡ് ഓഫ് റോഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട ഓഫ് റോഡ് പൊടി മാത്രം ചുറ്റുമുള്ളവരെ പോലും കാണാൻ പറ്റൂല അമ്മാതിരി പൊടി മാത്രം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടണൽ കയറി ഇറങ്ങി ആ ഒരു കാശ്മീരിൻ്റെ വൈബിലോട്ട് ചെന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടണൽ തൊട്ട് നമ്മുടെ ശ്രീനഗർ വരെ ഉള്ള റൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് മൊത്തം ഈ റൂട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ശ്രീനഗർ ജമ്മു ടു ശ്രീനഗർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടണൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രീനഗറിലുള്ള ഈ ഒരു കൊക്ക കിട്ടുന്നത് കൊക്കയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോഡ് ഒരു സൈഡ് മൊത്തവും മല ഒരു സൈഡ് മൊത്തവും കൊക്ക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊക്കയുടെ ഭാഗത്തൂടെ ഇതുവഴി നിരന്തരം പോകുന്ന ലോറിക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊരു പേടിയില്ല പിന്നെ പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുരു തുരു തുരാഹ പട്ടാളക്കാരാണ് അവർ അവർ ഫുൾ ടൈം നമ്മളൊരു അര കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് വണ്ടിയെങ്കിലും ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട വരും പട്ടാളക്കാരുടെ അത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ ഈ ഒരു രാജ്യം കാക്കുന്നതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവരെ നമ്മൾ ഓരോ വണ്ടി കാണുമ്പോഴും സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ പട്ടാളക്കാരുടെ ഓരോ വണ്ടി കാണുമ്പോഴും സല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത്രയ്ക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവരുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പട്ടാളക്കാരുടെ ലൈഫ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊക്കയുടെ അടുത്തൂടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അമ്മാതിരി അമ്മാതിരി പേടിപ്പെടുത്തുന്ന റോഡാണത് അപ്പം ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊന്നും നിങ്ങളെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് കിടിലുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോറിയൊക്കെ ചരക്ക് ലോറികളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് അവർ നല്ല സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് പേടി വരും അതുവഴി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേന് അവർ തട്ടി കൊക്കയിലാണോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അമ്മേ നാരായണാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട വരും അമ്മാതിരി കൊക്കയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ഞാൻ സോളയല്ലേ വണ്ടി പക്ഷേ ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാളക്കാർ വന്ന് അപ്പോഴേ ഫിസിലടിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു റോഡേ തന്നെ യാത്രയാണ് പക്ഷേ ഉള്ള പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്നും പമ്പുകളില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ജമ്മു നിന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേന് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരേ അര ടാങ്ക് ഞാൻ മേടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കുറേ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പമ്പുകളും ക്ലോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ പമ്പുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വഴി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പമ്പില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഒരു റോഡ് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് മണാലി എത്താൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ കുറേ ദൂരം ഓടിയിട്ടൊന്നും പമ്പുകളും കാണുന്നില്ല ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഫുള്ള് കൊക്ക 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 അപ്പം
ഷിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പിക്കപ്പ് കാരനെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പോലീസുകാരൻ പെറ്റിയൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അയാളുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി പുള്ളി അവരാരും നിർത്താൻ പോലും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കണക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റൈഡേഴ്സിനെയൊക്കെ വില തരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിർത്താൻ കൈ കാണിച്ചത് പോലുമില്ല വീണ്ടും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ചിന്തകളിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന മൊത്തം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൊക്കയുടെ താഴോട്ട് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മണ്ടയിൽ നിന്ന് മല ഇടിഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്ര തന്നെ ഈ ഒരു മലയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മഞ്ഞുരിയൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ റോഡ് മൊത്തം നശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മല ഇടിഞ്ഞ് വീഴും ഈ റോഡ് പന്നതാകും വീണ്ടും ഈ റോഡ് ശരിയാക്കും പിന്നെ ഈ മല ഇടിഞ്ഞ് വീഴും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റോഡ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കിടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മല ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കയറിയ ടണലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ടണൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ദൂരം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയ ആ ടണലിൽ കൂടെ പിന്നെ പിന്നെ ഈ ലഡാക്ക് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖം കാണത്തില്ല ഈ ലഡാക്ക് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുന്നും മലയും കയറി വരുന്നതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ലഡാക്ക് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ ഒരു ടണൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും കുന്നും മലകൾ പിന്നെയും കയറേണ്ടി വന്നതിന് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ വണ്ടി ഒതുക്കി വണ്ടി ഒതുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം ലൈറ്റായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കട കണ്ടു അവിടെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒന്ന് രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് കൂടെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം അതാണ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം പോകുന്ന വഴി ഒന്നും ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം അടച്ചേക്കും അവിടെ ഈ പോകുന്ന വഴി ഒരു കടയേ ഇല്ല കല്ലം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീനഗറിൽ എത്തണം അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ മേടിച്ചു വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വെള്ളം അവർ പൈപ്പ് വഴി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വീണുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് മുഖമൊക്കെ കഴുകി അവിടെ നിന്ന് യാത്ര വേണം അവിടുത്തേക്ക് കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അഗാധ ഗർത്തത്തിൽ നമുക്ക് താഴെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കൺസെഷനൊക്കെ നടക്കുന്നതൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇല്ല സിനിമയിലൊക്കെ പറയത്തില്ല ഒരു മോ മലയുടെ മുകളിൽ പോയിട്ട് കൂ എന്ന് കൂവണമെന്ന് അതേ കണക്ക് പോയി എന്ന് കൂവാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലാണ് മക്കളെ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തട്ടി തഴുകി പോകുന്ന ആ ഒരു കാറ്റും നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ഈറണണിയിക്കുന്ന കാഴ്ചകളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും അനുഭവിക്കണം അമ്മാതിരി കാഴ്ചകളാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയെടുത്ത് കുറേ നേരം അവിടെയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ണിൽ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ ഒരു ദുരിതം പിടിച്ച റോഡിലൂടെ കാണാം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു റോഡാണ് അങ്ങ് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് വളഞ്ഞു അങ്ങ് പോകുന്നത് ആ ഒരു റോഡാണ് ആ റോഡേ കൂടെ വേണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ണോടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ റോഡ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു റോഡിൽ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങിയാണ് അങ്ങനെ ഈ ദുരിതം പിടിച്ച റോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീനഗറിലെത്തി പക്ഷേ ശ്രീനഗറിലെ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന അവസ്ഥയായി പോയി കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കടകളില്ല പെട്രോൾ പമ്പില് ഒന്നുമില്ല ദാലിലേക്കൊക്കെ ഒന്നുമില്ലാതെ അടച്ചിട്ടേക്കുന്ന അവസ്ഥ അവിടെ പോയി പെട്ടലാക്ക എന്നൊക്കെ പറയാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ല അപ്പോൾ രാത്രി അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ദാലിലേക്കൊക്കെ ഫുള്ള് ക്ലോസ് ആണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നേരെ അവിടെ നിന്ന് സോനാംബർഗ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ സോനാംബർഗിൽ കുറച്ച് കടകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷോപ്പൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ എന്താണ് ഏതാണെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ശ്രീനഗർ അത്യാവശ്യ സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് പെട്രോൾ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാൻ ഇരിക്കുന്നതും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചപ്പം ശ്രീനഗറിൽ
പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് കാടുകളല്ല ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആടുകൾ വേണ്ടെന്ന് പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ ദൂരെ ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ലക്ഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിയൊന്നുമല്ല അമ്മാതിരി അത്രയും ആൾ കൂട്ടാം അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറേ പാസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോനാബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സോനാബർഗ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പോലീസുകാരൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പറൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് നമ്പറൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ സോനാബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ എത്തി ആ സോനാബർഗ് ആണ് മക്കളെ കാശ്മീരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് പകർന്നു വരുന്ന സ്ഥലം ഈ സോനാബർഗാണ് സോനാബർഗ് ഒരു പാലം കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലഡാക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാലമില്ലേ ആ ഒരു പാലം കയറി വെൽക്കം ടു സോനാബർഗ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു ഫീലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്മു എത്തി ആദ്യത്തെ മഞ്ഞുമല കാണുന്നത് സോനാബർഗിലാണ് മക്കളെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സോനാ ിലോട്ട് കയറി അഞ്ചു മണി ആയപ്പോൾ സോനാവർഗ് എത്തി സോനാവർഗ് എത്തിയപ്പോൾ മനസ്സൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചടിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പിന്നെ വരും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും പകുതി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒലിച്ചേക്കുന്ന പാടവ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ മഞ്ഞ് ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞ് ഉരുകി ആ ഒരു മലയെല്ലാം കുത്തി ഒലിച്ചു വരുന്ന പാങ്ങളാത് ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി അതിനെ ഫസ്റ്റ് മഞ്ഞുമല കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഞാനും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തണ്ടർബേഡ് എക്സ് മാത്രം ഉണ്ട് ബാക്കി ഒറ്റ ഒരുത്തം ഇല്ല എന്തേന്ന് അറിയാൻ വയ്യ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് പോലീസുകാരൊന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തി നമ്മുടെ പേപ്പറൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു പേപ്പർ അപ്പം നമ്പറൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് എല്ലാവരും വണ്ടി എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഇനി ഇവന്മാർ അവിടെ നിന്ന് വല്ല കഴപ്പും കാണിച്ച് പോലീസ് പിടിച്ചോ അതോ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും കൂടെ എത്തി നമ്മുടെ അഖിലും ലാലുവും കൂടെ എത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് നമ്മുടെ മൂന്ന് വണ്ടിയിൽ അഞ്ച് പേര് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരും കൂടെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെറുതെ നിൽക്കുകയല്ല അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുപ്പ് ഫോട്ടോ എടുപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടും തീരുന്നില്ല അതായത് മഞ്ഞുമല മഞ്ഞുമല മക്കളെ തേടി വന്ന മഞ്ഞുമല അങ്ങനെ എന്തായാലും വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ തുരു തുരാന്ന് എടുത്തു പക്ഷേ അവിടെ നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല മൈനസ് ആകാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പ്ര ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് മൊത്തം തണുപ്പ് പക്ഷേ അവിടെ താമസിക്കാൻ ആകെ കുറേ പിന്നെ ചാക്ക് വലിച്ചിട്ടിയേക്കുന്ന ഇത് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് താമസിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും അവന്മാരെ തിരക്കിയിട്ടുള്ള നിപ്പാണ് അവന്മാരെവിടെ പോയി എന്നുള്ള നല്ല അങ്കലാപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു പോയി നോക്കണോ തിരിച്ചു പോയി നോക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുക പക്ഷേ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരെ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് പോയി അവന്മാരെ ചോദിക്കണോ അതോ പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഫോൺ കോൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനോ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും നെറ്റ് ബ്ലോക്കാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ പിന്നെ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡാണ് അതും ഏകദേശം പിന്നെ നെറ്റ് റേഞ്ച് കിട്ടാതായി ഇവിടെ ഒന്നും റേഞ്ചേ ഇല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കണ്ട് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം കൈമാറണമെങ്കിൽ കൈമാറിക്കോണം അങ്ങനെ അവന്മാരെ തിരക്കി പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി അവന്മാർ വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കൊതി തീരുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ആ മഞ്ഞുമലയിലോട്ട് നടന്നു പോയാലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും കാരണം അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിനങ്ങ് സന്തോഷം കൊണ്ട് വല്ലാതെ അങ്ങ് കോരി തരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയായി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ സോനാമ്പർഗ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഇന്നൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി ഒന്നും പറയാനില്ല കാശ്മീരൊക്കെ ആകെ പിന്നെ മൊത്തവും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പമ്പ് തന്നെ കുറച്ചേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഓടി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോനാമ്പർഗ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ചുറ്റും മഞ്ഞ് മലകളാണ് ചുറ്റും മഞ്ഞ് മലകൾ കാണുന്നുണ്ടാ ഇനി മഞ്ഞ് മല തണുത്ത് കിടുകിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമ
മാഗിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മാഗി രണ്ട് ആപ്പിളുമാണ് കഴിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ നേരെ ഇന്ന് രാത്രി പോയി നമ്മൾ സോനാമർഗി ഇന്ന് ഫുഡ് അവരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാളെ രാവിലെ കുതിര സവാരിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് അപ്പം നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ റൈഡ് കുറവാണ് ഇപ്പം നാളത്തെ കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും നാളെ പറയാം ഇന്നത്തെ ഒത്തു റൈഡ് അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ജമ്മു നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ സോനാബർഗ് വരെ എല്ലാ വിശ്വലും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം സോനാബർഗിൽ മൊത്തം ഐസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ ഇപ്പം അഞ്ച് മണിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഊരാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുത്ത് വിറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവസാന രാത്രി നമുക്ക് അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് സോനാബർഗിൽ അവിടുന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ പോയി കടയിൽ നിന്ന് പോയി കട തുറപ്പിച്ച് കയ്യിലിടുന്ന ഗ്ലൗവ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗ്ലൗവൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വഴി നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഫുള്ള് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നാളത്തെ എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇതും ചോദ്യങ്ങളും എൻ്റെ സംശയങ്ങളും പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന തെറ്റുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചു നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവ് എന്തായാലും ഞാൻ കമൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഈ ലഡാക്ക് റൈഡൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്ക് അത് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച് കിണിയും കിണിയാക്കിയൊക്കെ